ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസ് എൽസ് അക്കാഡമി മിഷൻ എൽ ജി എസ് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ജി എസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൽ ജി എസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ജില്ലയും ചേർത്ത് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് വഴി ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ്റെയും ലിങ്കുകളാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എസ് എൽസ് അക്കാഡമി ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എൽ ജി എസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന എൽ ജി എസിൻ്റെ മാത്സും അതുപോലെ തന്നെ ജി കെയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ റൈസ് ഐ ഡി കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ആദ്യ ചോദ്യം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ആദ്യ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു നൂറ്റി അഞ്ച് അവയുടെ ഉസാഗ മൂന്ന് ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത്തി ഒന്നായാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലെസാഗു ലെസാഗു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എൽ സി എം എൽ സി എം എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് ലെസാഗു തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഉസാഗ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എച്ച് സി എഫ് എത്രയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫ് മൂന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എച്ച് സി എഫ് മൂന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് എന്നെടുക്കാം എക്സ് എത്രയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് അയാൾ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എൽ സി എം എൽ സി എം ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഈ സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എളുപ്പത്താൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇവിടെ വേല്യൂ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ സി എം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി സോറി മൂന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വേല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് അറിയാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈ ആണ് കാണേണ്ടത് എവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരും ഇത് ആദ്യം കയറി ഇൻറ്റു ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്നോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നൂറ്റി അഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നൂറ്റി അഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഏഴ് പത്തിലെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഏഴ് ബാക്കി എത്ര പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് ബാലൻസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് വൈഡ് വാല്യൂ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്നിൻ്റെ വർഗം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒമ്പതിൻ്റെ വർഗ മൂലം എത്രയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നിൻ്റെ വർഗം വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ അത് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒൻപതിൻ്റെ വർഗ മൂലം വർഗ മൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റൂട്ടിനകത്ത് അകത്ത് രണ്ട് സ്ഥാനം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിയാണ് പോയിൻറ്റ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസറിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എത്രയാണ് ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റിയായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് വരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റ
ചോദ്യത്തിലെ വേറൊരു സിമ്പിൾ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരാശരി ചൂട് എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ശരാശരി ചൂട് എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ശരാശരി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ശരാശരി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ ആകെ തുക ബൈ നമ്പർ എണ്ണം ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ അതായത് ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബൈ നമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഓരോ ദിവസത്തെയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബുധനാഴ്ച എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് വെൽ വെള്ളിയാഴ്ച എത്രയാണ് മുപ്പത് ഇത്രയും ദിവസത്തെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപതും ഒൻപത് ഒന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അഞ്ചും പതിനാറ് ആറ് എന്നിട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് വെച്ചും മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അയ്മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്നും പതിനാറ് എന്നിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നീട്ടി എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഇനി എത്രയാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ദിവസത്തെയാണ് അഞ്ച് ദിവസത്തെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുക അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പോയിട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് പതിനാറ് കിട്ടും വീണ്ടും ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം ശിഷ്ടം ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക പൂജ്യം കൊടുത്തു അഞ്ച് അഞ്ചിൽ പത്തിലെ എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ശരാശരി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഇത് ചോദ്യം വലുതായെന്ന് കണ്ട് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പതിനഞ്ചായാൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു സംഖ്യ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സെങ് എക്സ് എന്നെടുക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ആയാൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതായത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് എന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ താഴെ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ടു ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നറിയാം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിൽ സാധനത്തിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓ ഒരു സാധനം അതായത് ഒരു സാധനം എത്ര ഒരു സാധനം എക്സ് എന്നെടുക്കാം അതിന് എത്ര രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ എത്ര രൂപ നഷ്ടം എൺപത് ശതമാനം ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ എൺപത് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറയും ആകെ മൊത്തം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൺപത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനമാണ് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനം ആ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിട്ടാൻ കഴിയും ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനമാണ് അഞ്ഞൂറ് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം എക്സ് ഇൻ ടു എൺപത് അപ്പോൾ താഴെ ഗുണി താഴെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇൻ ടു ആവും അഞ്ഞൂറ് ഇൻ ടു അഞ്ഞൂറ് ഇൻ ടു നൂറ് ന
പത്തിന്ന് എട്ട് പോയാൽ രണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത് 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 എത്രയാണ് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് നീട്ടം അപ്പോൾ എത്ര നീട്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നീട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ക്ലിയർ ഈ ലോജിക് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനമാണ് അഞ്ഞൂറ് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര എടുത്ത് എൺപത് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ എടുത്തേ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എടുത്തേ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയുടെ നീളം മുന്നൂറ് മീറ്ററും ആണ് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കുവാൻ ആ തീവണ്ടിക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എന്താണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വേഗം നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് തീവണ്ടി എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ടൈം ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ടൈം ടൈം എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഡിസ്റ്റൻ ഡി ടി എസ് ഡി ടി എസ് ഓക്കെ ടൈം നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ടൈം ആണ് കാണുന്നത് ടൈം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡാണ് എന്ത് കാണാനുള്ളത് ടൈം കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ എന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സഞ്ചരിക്കുന്ന തീവണ്ടിയുടെ നീളം തീവണ്ടി ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ നീളവും പറയുന്നുണ്ട് പാലത്തിന് എത്ര എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയായി ആയിരം മീറ്റർ ആണ് എന്താ ആകെ നീളം എന്നാണ് ആയിരം മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയും ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തീവണ്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ ഇത് ദൂരം എത്രയാണ് തന്നെ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററിനെ എന്തിലോട്ട് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറ്റണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാനുള്ള ഇക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ് നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് നൂറ് നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നോക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അതായത് നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നൂറ് താഴെ നൂറ് ബൈ പതിനെട്ട് നമുക്ക് മേളിൽ തിരിച്ചിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനെട്ട് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയും എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി ഈ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി അപ്പോൾ എത്രയും നീട്ടി നൂറ്റി എൺപത് നീട്ടി നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എന്നാൽ കിട്ടി എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിനിറ്റിലാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതല്ലോ എത്രയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് എത്രയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതി എൺപതിൻ്റെ പത്തിലൊന്നായാൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതി അതായത് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് എന്നെടുക്കാം എക്സിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ പകുതി എൺപതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് എൺപതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് എൺപതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ടെൻ പത്തിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര എന്ന് പറയും എട്ട് എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ എട്ട് പത്ത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ടാണ് അതായത് എക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എട്ട് ഓക്കെ ഇനി കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ സംഖ്യയാണ് കണ്ടത് അത് എക്സ് ആണ് കാണിട്ട് എക്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കൊണ്ട്
ऑप्शन बी आर आंसर अड़ चोद अंपत् आईवेड बै मैन प्लस नोदमा चोद बोर्डमा श्रद्धि ऐडमा यूस चोद बोर्डमा अुस फस्ट ब्राकट ओपन अड़क कई डिशन मल्टिप्लिकेशन अडीशन सब्सट्राशन ई मोतलान नमें ओके फस्ट नमुक डिवीशन चेद फस्ट डिवीशन ब्राकट ब्राकट नमुक डिवीशन चेद अब नमुक अंपत्ति आंटू डिवीशन पर डिवेड बै चौदह अगर एट डिवेड बै एट माइन प्लस ना ना चौदह अब आदमे चेद डिवीशन चेद अब इधर आदमे अंपत् आंटू अंपत् आंटू डिवीशन एट डिवेड बै एट मैन प्लस ना ओके अड़े अडीशन सोरी मल्टिप्लिकेशन आ मल्टिप्लिकेशन अंपत् आंटू अंपत् अंपत् माइन प्लस ना ओके श्रद्धि इवे मल्टिप्लिकेशन ओके अड़े अडीशन चेडीशन अंपत् प्लस ना इत्र अरुप अरुपे माइन लास्ट सब्सट्राशन अरुपे माइन एत्र अंपत् ओके ऑप्शन ए आर क्लियर ऑप्शन ए अड़ चौदह नोक अड़ चौदह मूं इंटू नाल ईक्वल टू इति नाल इंटू अंज ईक् नापति आया अंज इंटू आत्र चौदह शगलम श्रद्धि मैं उत्तर कहू ओके श्रद्धि इतने वन नमुक नोक स्क्वय त्री स्क्वयर एत्र नयन ई स्क्वय प्लस एंण अड़ फोर स्क्वय फोर स्क्वयर एत्र सिक्सटी ओके प्लस पदा इंज इति अंज ओके रेस्ट नाली स्क्वयर एत्र पदा पदा प्लस इन अड़ता अंजि स्क्वयर एत्र इंज ओके आरुंज पद शिष्ट ना नाल रू आ सोरी सोरी रू मूं रू मूं ना ओके अब आरुंज आरुंज पदा शिष्ट रूं मूं ना अद नापत्ति कटी ओके अब अदी आद स्क्वय संख्य स्क्वयर तमिल आडी अब अंजि स्क्वयर एत्र इंज इति अंज प्लस एत्र मू आ स्क्वय मुपति आोक आरुंज पद शिष्ट मूं रंज आरुपत् ऑप्शन डी आर क्लियर अब ना पत् चौदह डिस्को निभिप्रायल कमेंट वीडियो इष्टाणी नि फ्रेंड्स षेर वी श्रमिक एल्न नन्म प्रवर्ती नन्म परवसमेंशंसू थैंक यू फॉर वाचि थैंक यू